வணக்கம் நான் அருணா இது உங்கள் கக்கன் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடித்த ஒரு பிளேலிஸ்ட்டு தான் இன்ஸ்பிரேஷ்னல் கோட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம அதை தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஒன் பாருங்கள் த பெசிமிஸ்ட் சீஸ் டிஃபிகல்ட்டி இன் எவ்ரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி த ஆப்டிமிஸ்ட் சீஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இன் எவ்ரி டிஃபிகல்ட்டி இதை சொன்னது யார் அப்படின்னா வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் பாருங்கள் அதாவது ஒரு பெசிமிஸ்ட் இருக்காங்க அப்படின்னா எதிர்மறை சிந்தனையாளர்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் அவங்க வந்து அவங்களுக்கு ஏதாவது நிறைய வாய்ப்புகள் சந்தர்ப்பங்கள் கிடைத்தால் கூட அதில் இருக்கிற பிரச்சனைகளை மட்டும்தான் அவங்க வந்து பார்ப்பாங்க அதனால தான் அவங்களுக்கு பேரே வந்துட்டு பெசிமிஸ்ட் அப்படின்னு வச்சுருக்காங்க இதே ஒரு ஆப்டிமிஸ்டாக இருந்தாங்க அப்படின்னா பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் உள்ளவங்களாக இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் வந்தாலுமே அதில் இருக்கிற வாய்ப்புகளை மட்டும்தான் அவங்க பார்ப்பாங்க இதை சொன்னது வின்ஸ்டன் சர்ச்சு த மேன் who has confidence in himself gains the confidence of others இது வந்து ஒரு ப்ராவப் தான் என்ன அப்படின்னா யாருக்கு வந்து இப்போ சாதாரணமாக மனிதர்களுக்கு வந்து யாருக்கு வந்து தம் மேலே வந்து கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்கோ நம்பிக்கை இருக்கோ அவங்க தான் வந்து மற்றவங்களோட நம்பிக்கையை வந்து ஈஸியாக வந்து பெற முடியும் முதல்ல நாம் வந்து எந்த விஷயமாக இருந்தாலும் நம்மளால் அதை செய்ய முடியும் கண்டிப்பாக என்னால் இதை வந்துட்டு பண்ண முடியும் அப்படின்னு நாம் நம்மளை முதல்ல முழுமையாக நம்பணும் இந்த கோட் வந்து நீங்கள் நிறைய பார்த்துருப்பீங்க நிறைய ஃபேமஸ் லெஜண்ட்ஸ் நிறைய ஃபேமஸ் இன்ஸ்பிரேஷ்னல் பீப்புள் வந்துட்டு அதிகமாக யூஸ் பண்ண கோட் தான் இது என்ன சொல்வாங்க அப்படின்னா டோன்ட் வெயிட் ஃபார் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிரியேட் இட் டோன்ட் வெயிட் ஃபார் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி யூ ஹேவ் டு கிரியேட் இட் அதாவது வாய்ப்புகளுக்காக நாம் வந்து வெயிட் பண்ணக்கூடாது வாய்ப்புகளை வந்து நாம் தான் உருவாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து நம்ம வாழ்க்கையில் பல நேரங்களில் நமக்கு இது வந்து பொருந்தும் நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு ஆசை இருக்கும் நம்ம சொல்வோம் நிறைய பேர் அதை அவங்க அப்படி மாற்றிக்கிட்டா நல்லா இருந்திருக்கும் அவங்க அப்படி மாறியிருந்துருக்கலாம் அவங்க இப்படி சொல்லியிருந்துருக்கலாம் சமுதாயத்துக்கிட்டே பார்த்திங்கன்னா நம்ம நிறைய மாற்றங்கள் வந்து எதிர்பார்ப்போம் ஆனால் அதுக்கு என்ன அப்படின்னா நிறைய விஷயங்கள் வந்து நாம் எப்படி மற்றவங்க கிட்ட மாற்றத்தை எதிர்பார்க்குறோமோ முதல்ல வந்து நாம் அதுக்கு தயாராக இருக்கணும் அந்த மாற்றத்துக்கு முதல்ல நாம தயாரா இருக்கணும் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா பி த சேஞ்ச் தட் யூ விஷ் டு சி இன் த வேர்ல்ட் பி த சேஞ்ச் தட் யூ விஷ் டு சி இன் த வேர்ல்டு இது எனக்கு ரொம்ப பிடித்த ஒரு ப்ராப்ளம் ரொம்ப பிடித்த ஒரு கோர்ஸ் அப்படி கூட சொல்லலாம் நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக சொல்லிடுறோம் இல்லை மற்றவங்ககிட்ட நான் இது அவங்க வந்து நமக்காக இதை பண்ணால் நல்லா வந்திருக்கும் அவன் ஏன் எனக்காக இதை செய்யக்கூடாதா அப்படின்னு நாம் முதல்ல ஏதாவது செய்கிறோமா இந்த சமுதாயத்துக்காகவே இருக்கட்டுமே நாம் முதல்ல எதுக்காத ஒரு விஷயத்தை வந்து மாறிக்கணும் முன்னெடுக்கிறதுக்கு நாம் தயாராக இருக்கோமா அதுதான் நம்ம மற்றவங்ககிட்ட என்ன மாற்றத்தை எதிர்பார்க்குறோமோ இல்லை இந்த உலகத்துக்கிட்டேருந்தே இந்த சமுதாய சமுதாயத்துக்கிட்டேருந்தே நம்ம வச்சுக்கலாம் அதுக்கு முதல்ல அந்த மாற்றத்துக்கு முதல்ல நாம் தயாராக இருக்கணும் ஐ டோன்ட் கேர் தட் தே ஸ்டோல் மை ஐடியா ஐ கேர் தட் தே டோன்ட் ஹாவ் எனி ஆஃப் தேர் ஓன் யார் சொல்கிறா கண்டுபிடிக்க முடியுதா நான் முன்னாடியே கூட ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் நீங்கள் எல்லாருமே கூட எனக்கு காமெண்ட்டில் சொல்லியிருந்தீங்க எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு இருந்தது மேம் நீங்கள் அவரை பற்றி பேசுங்க பேசுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக நிச்சயமாக நம்ம ஒரு ஜென்ரல் டாப்பிக்கில் அவரை பற்றி நிச்சயமாக நம்ம நிறையவே பேசுவோம் நிக்கோலா டெஸ்லா அவர் தான் சொல்லியிருந்தார் என்ன அப்படின்னா என்னுடைய சிந்தனையை வந்து என்னுடைய ஐடியாஸை வந்து ஒருத்தவங்க எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக நான் வந்து திருடிக்கிட்டாங்கன்னு நான் வந்து வருத்தப்படலை நான் எதுக்காக வருத்தப்படுறேன் அப்படின்னா மனிதர்களுக்கு வந்து தான் சுயமாக தான தானாக சிந்திக்க தெரியாமல் இருக்காங்களே அவங்களுக்கு சுய சிந்தனை இல்லையேன்னு நினச்சி தான் நான் வருத்தப்படுறேன் அப்படின்னு எவ்வளோ அவர் வந்து அவருடைய எண்ணங்களை வந்து எவ்வளோ அழகாக வெளிப்படுத்தியிருக்காரு பாருங்கள் இட் இஸ் ஃபார் பெட்டர் டு பி அலோன் தன் டு பி இன் பேட் கம்பெனி இதை சொன்னது யார் அப்படின்னா ஜார்ஜ் வாஷிங்டன் இந்தியா சாரி அமெரிக்காவோட ஃபஸ்ட்டு பிரசிடெண்ட் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு பேட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பேட் கம்பெனியன் தவறான நண்பர்கள் வட்டம் தவறான கூட்டத்தில் இருக்கிறத விட நம்ம தனியாக இருக்கிறது ரொம்ப பெட்டர் சால சிறந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு தவறான கூட்டத்தில் இருக்கிறத விட நம்ம தனியாக இருக்கிறது ரொம்பவே பெட்டர் அப்படின்னு யூ டோன்ட் ஹாவ் டு பேர்ன் புக்ஸ் டு டெஸ்ட்ராய் எ கல்ச்சர் ஜஸ்ட் கெட் பீப்புள் டு ஸ்டாப் ரீடிங் தம் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நாம் வந்து ஒரு கலாச்சாரத்தை ஒரு சந்ததியோட கலாச்சாரத்தை நாம் வந்து அழிக்கணும் அப்படின்னு நம்ம வந்து முற்படுறோம் அழிக்கணும்னு நம்ம வந்து முயற்சிக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து அவங்களுடைய புத்தகங்கள்லாம் நாம் வந்து எரிக்க வேண்டாம் ஒரு தலைமுறையை வந்து புத்தக வாசிப்புலேருந்து நம்ம நிறுத்திட்டாலே போதும் ஒரு தலைமுறை புத்தக வாச
அதாவது ஒரு ரூம்ல வந்து புத்தகங்கள் இல்லை அப்படின்னா அது வந்து எதுக்கு சமானம் அப்படின்னா ஆன்மாவே இல்லாம நம்ம உடம்பு எப்படி இருந்ததுன்னா எப்படி இருக்கும் அதுக்கு வந்து இதை வந்து கம்பேர் பண்றாங்க பாருங்க புக்ஸ் ரீடிங் அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுடைய கலாச்சாரத்துக்கு நம்ம சமுதாயத்திற்கு நம்மளை பக்குவப்படுத்திக்கிறதுக்கு நமக்கு ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படிங்கிறத பாருங்க புக்ஸ் ரீட் பண்றது எப்படி அந்த பழக்கத்தை எப்படி வளர்த்துக்கணும் அப்படின்னு கூட நிறைய யூடியூப்ல பார்த்தீங்கன்னா நிறைய யூடியூபர்ஸ் ஃபேமஸ் பர்சனாலிட்டிஸ் எல்லாம் நிறைய டிப்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க கொஞ்சம் அதெல்லாமே பாருங்க கொஞ்சம் புக்ஸ் படிக்கிற ஹேபிட்மே கொஞ்சம் வளர்த்துக்கோங்க நானே ஒரு புக் ஒன்று ஒரு வீடியோ ஒன்று போட்டிருக்கேன் ஏன் புத்தகம் படிக்க வேண்டும் அப்படின்னு எத்தனை பேர் அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியல அதோடைய லிங்க் நான் கீழே கொடுக்குறேன் ஃப்ரீயாக இருந்தீங்கன்னா அந்த வீடியோ போயிட்டு பாருங்கள் இது எனக்கு ரொம்ப பிடித்த கோர்ஸ் கண்டிப்பாக என்ன மாதிரி உங்களுக்கும் பிடிக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் வாட் யூ மீன் பை சக்ஸஸ் சக்ஸஸ் அப்படின்னா என்ன When your signature turns into autograph, எப்போ உங்களுடைய சிக்னேச்சர் வந்து ஆட்டோகிராஃபா மாறுதோ அதுதான் வந்து ஒரு மனிதனுடைய வெற்றிக்கு அடையாளம் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க தெரியுமா இதுதான் ஸோ வாட் யூ மீன் பை சக்ஸஸ் அப்படின்னா வென் யுவர் சிக்னேச்சர் டேர்ன்ஸ் இன்டு ஆட்டோகிராஃப் ஆல் பேர்ட்ஸ் ஃபைன் ஷெல்டர் டூரிங் எ ரெயின் பட் ஈகிள்ஸ் அவாய்ட் ரெயின் பை ஃப்ளைங் ஓவர் த கிளவுட் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இப்போது மழை காலத்தில் வந்து எல்லா பறவைகளுமே வந்து மழையிலேருந்து தன்னை காப்பாற்றிக்கிறதுக்காக அதாவது வந்து இருக்கிறதுக்காக ஒரு இடம் தேடி போகும் ஆனால் கழுகு மட்டும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேகங்களுக்கு மேலே பறக்கும் ஏன்னா அதுக்கு தெரியும் மேகங்களுக்கு மேலே மழை வராது அப்படின்னு அதுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் இப்போ பாருங்கள் மற்ற பறவைகள் எல்லாம் மழையிலேருந்து தன்னை தக்க வச்சுக்கிறதுக்காக காப்பாற்றிக்கிறதுக்காக வேறு ஒரு இடம் தேடி தான் போகுது ஆனால் கழுகு அந்த மழையே அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு மேலே மேகங்களுக்கு மேலே பறக்குது இது வந்து இந்த கதையை வந்து அப்துல் கலாம் வந்து ஒரு ஸ்கூல்ல வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்துட்டு கேட்டப்போ அவர் சொன்ன ஒரு குட்டி கதை அது அந்த பையன் அவர்கிட்ட என்ன கேட்டிருப்பாங்க அப்படின்னா ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் நம்ம எப்படி வந்து எதிர்நோக்குறது ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் எப்படி ஓவர் கம் பண்றது எங்க வீட்டில் நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னப்போ அந்த பையனுக்கு அப்துல் கலாம் சொன்ன குட்டி ஸ்டோரி அது நீங்க யூடியூப்ல போயிட்டு அப்துல் கலாமின் குட்டி கதை அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா அவர் வந்துட்டு பீப்புள்ஸ் பிரசிடென்ட் அப்துல் கலாம் வந்து பிரசிடென்டா இருந்த காலகட்டத்தில் பொதுவாகவே கலாமுக்கு வந்து குழந்தைகள்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் பொது குறிப்பா வந்து மாணவர்கள்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் இல்லையா நிறைய கல கலந்துரையாடல்லாம் அவர் மேற்கொள்வார் எந்த இடத்துக்கு போனாலுமே கல்லூரி மாணவர்களாக இருக்கட்டும் பள்ளி மாணவர்களாக இருக்கட்டும் அவர் எல்லார்கிட்டையுமே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கலந்துரையாடல்களை மேற்கொள்வார் அப்போ வந்து ஒரு மாணவன் கேட்ட கேள்விக்கு அப்துல் கலாம் சொன்ன கதை இது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ரொம்ப சுவாரஸ்யமாகவும் இருந்தது இதை கேட்குறதுக்கு பாருங்களேன் அப்போது எது அவர் எதுக்காக அதை சொல்லுவார் அப்படின்னா பிரச்சனைகள் வந்து எல்லாருக்குமே வரும் பிரச்சனைகள் வந்து காமன் தான் அதை நம்ம எப்படி கையாள்கிறோம் அப்படிங்கிறதுல தான் இருக்குது எப்படி வந்து மற்ற பறவைகளை விட வித்தியாசம் யோசிச்சு அந்த கழுகு வந்து மழையை அவாய்ட் பண்றதுக்காக மேகங்களுக்கு மேல பறக்குதோ அதே மாதிரி நம்மளும் வந்து எல்லாருக்குமே பிரச்சனை இருக்கு யாருக்கு பிரச்சனை இல்லை எனக்கு இல்லையா உங்களுக்கு இல்லையா அதை நம்ம எப்படி கையாள்றோம் அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம் அந்த ஆட்டிடியூட் தான் நம்ம ஒவ்வொருத்தங்களுக்குமே வேணும் தட்ஸ் இட் அவ்வளோதான் ஒரு டென் கோட்ஸ் பார்த்துருக்கோம் எனக்கு வந்து இந்த நைன்த் அண்ட் டென்த் கடைசியாக சொன்ன ரெண்டு கோட்ஸுமே வந்துட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடித்திருந்தது வழக்கம் போல் இதில் என்னென்ன கோட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு எனக்கு காமெண்ட்ல சொல்லுங்க அஸ்யூஷ்வல் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் அவர் வீடியோ ஃபார் கெட்டிங் ஃபர்தர் நோட்டிஃபிகேஷன் ப்ரெஸ் ப